ஹாய் விவோஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நேர்மையின் பயணம் உங்களுக்கு தேவைப்படுகின்ற செய்திகள் மற்றும் இன்ஃபர்மேஷனுக்காக என்பிஎஸ் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கு குவைத்தில் நடந்த மிக முக்கியமான சில செய்திகள் மற்றும் முக்கியமான சில இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண வந்திருக்கேன்னு வாங்க செய்திகளை போகலாம் கொரோனா வைரஸ் பரவுதல் தடுக்கும் நோக்கமாக தனிமைப்படுத்தப்படும் இடங்களில் வசதிகள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் தங்கும் இடத்தை மேம்படுத்துதல் சம்பந்தமாக குவைத் அரசாங்கம் பல முடிவுகள் எடுத்து வருகிறது ஃபர்வேனியா மருத்துவமனை மேம்படுத்துதல் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வசதிக்காக ஓட்டல்களை குத்தகைக்கு விடுதல் போன்ற சில நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருகிறது குவைத் அரசாங்கம் அரசாங்க செய்தி தொடர்பாளர் தாரிக் அல் முஷ்ரம் சுகாதார அதிகாரிகளின் வழிகாட்டுதலுடன் விரைவில் மசூதிகள் மீண்டும் திறக்க அமைச்சரவை முடிவு செய்துள்ளது என்று கூறியுள்ளார் மேலும் மசூதிகளுடன் இணைக்கப்பட்ட சில நிறுவனங்கள் எவ்வாறு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆணை பிறப்பிக்கப்படக்கூடும் என்று அமைச்சரவை வாராந்திர கூட்டத்திற்கு பிறகு நடைபெற்ற செய்தியாளர் கூட்டத்தில் அல் முஷ்ரம் தெரிவித்தார் மே முப்பதுக்கு பிறகு ஊரடங்கு நீடிக்காது என்றும் தேவைப்பட்டார் பாஷில் ஊரடங்கு உத்தரவாக மாறலாம் என்றும் துணை பிரதமர் மற்றும் உள்துறை அமைச்சருமான அனுல் அல் ஷலேக் தெரிவித்தார் சாதாரண வாழ்க்கையை படிப்படியாக மீட்டெடுப்பது குறித்து வியாழன் அன்று அறிவிப்பு வரவிருக்கிறது சிவில் சர்வீஸ் கமிஷன் துணை செயலாளர் பேதரால் அகமது அவர்கள் பிப்ரவரி இருபத்தி நான்கு முதல் மே முப்பத்தொன்று வரை கொரோனா வைரஸ் நோய்க்கு எதிராக போராடிய உள்துறை அமைச்சரகம் சுகாதார அமைச்சரகம் மருத்துவ குழுக்கள் ஊரடங்கின் போது பணிபுரிந்த ஊழியர்கள் அனைவரும் கௌரவப்படுத்தப்படுவார்கள் என்றும் கொரோனா வைரஸால் எழுந்தவர்கள் தியாகிகளாக கருதப்படுவார்கள் என்றும் மற்றும் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பண உதவிகள் கிடைக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் என்றும் கூறினார் இந்திய தூதரகம் ஒரு இமெயில் ஐடியை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க யாரேனும் இந்தியா செல்ல வேண்டுமானால் அதாவது ஏதாவது அவசர காரணத்தால் இந்தியா செல்ல வேண்டுமானால் இந்த இமெயில் ஐடியை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு இமெயில் ஐடியை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இமெயில் ஐடி பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேட்ரியேஷன் டாட் குவைத் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இது டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இந்த இமெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் என்ன அனுப்பணும்னா நீங்கள் ஏற்கனவே தூதரத்திட்ட நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த தூதரக பதிவு எண் உங்களுடைய தொடர்பு எண் மற்றும் எந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு இந்தியாவில் நீங்கள் செல்ல வேண்டும் அந்த ஏர்போர்ட்டை நீங்கள் வந்து குறிப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி என்ன காரணம் அப்படி முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் இந்த இமெயில் ஐடியை தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கு அர்ஜென்ட்டாக நீங்கள் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் இந்தியா செல்ல வேண்டுமானால் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நிறைய பேருக்கு என்ன டவுட் இருக்குன்னா இந்திய எம்பசிக்கு நான் காண்டக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் எந்த விதமாக ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ லாக்டவுன் போயிட்டு இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இந்த 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 விஷயம் போ சார்ந்து நம்ம பேசி ஆக வேண்டும் ஏன்னா லாக்டவுன் போயிட்டு இருக்கு இந்திய எம்பசியில் வந்து ஆட்கள் வந்து பற்றாக்குறை மற்றும் ஒரு சில காரணங்களால் அவங்களால இமெயிலை பார்க்க முடியாமல் இருக்கலாம் ஃபோன் கால்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம் லாக்டவுன் சரியான பிறகு கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்திய தூதத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம் அவங்க அதுக்கான என்ன ரெஸ்பான்ஸோ அதை கண்டிப்பாக அவங்க செய்வாங்க அந்த உறுதி கண்டிப்பாக இருக்குது இந்திய தூதரகம் நம்மளை பாதுகாக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சேவை மையம் தான் அதனால எந்த பயமும் கிடையாது நீங்கள் இவங்க கொடுத்துருக்க இந்த புதிய இமெயில் ஐடிக்கு ஏதாவது அர்ஜென்டாக நீங்கள் இந்தியா செல்ல வேண்டுமானால் நீங்கள் இந்த இமெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மெயில் அனுப்பலாம் ஓகே அடுத்த நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா விமானம் அதாவது இந்தியா சார்ந்த ஒரு செய்தி என்னவென்றால் அடுத்த ஒரு முக்கிய செய்தி விமானங்கள் இயங்கும் சம்பந்தமாக மும்பை உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றம் நேற்று விசாரணை நடத்தியது பத்து நாட்களுக்கு இன்டர்நேஷனல் ஃபைல்ஸ் இயங்க உத்தரவு பிறப்பித்தது மத்திய அரசு மற்றும் ஏர் இந்திய தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் பத்து நாட்களுக்கு சென்ட்ரல் செட் முன்பதிவு மூலம் திட்டமிடாத விமானங்கள் இயங்கலாம் என்று கூறியுள்ளது விமானங்களின் நடு இருக்கையையும் பத்து நாட்களுக்கு பயன்படுத்த உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது விரைவில் இன்டர்நேஷனல் ஃபிளைட்ஸ் இயங்குதல் சம்பந்தமாக உச்ச நீதிமன்றம் முடிவெடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இப்போ இருக்கிற நிலவரப்படி பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் தான் இந்த விமான சேவை சம்பந்தமாக முடிவெடுத்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் மத்திய அரசு மாநில அரசை விட கோர்ட் தான் வந்து முடிவு எடுத்துகிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நம்ம எங்கே இருக்கிறோமோ அங்கே நம்ம கொஞ்சம் பொறுமை காத்து கொண்டு தான் ஆக வேண்டும் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நம்ம எந்த வித போராட்டத்தில் இறங்கினாலும் சரி கண்டிப்பாக அது பாதிப்பு நமக்கு தான் வரும் ஏன்னா நம்ம வேற ஒரு நாட்டில் இருக்கும் போது அங்கே இருக்கிற சில ரூல்ஸுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் நம்ம வாழ்ந்தாக வேண்டும் அங்கே அங்கே இருந்துட்டு நம்ம இங்கே குரல
தற்சமயம் விமான சேவை சம்பந்தமாக எல்லாமே கோர்ட் தான் முடிவெடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நல்லாவே தெரிய வருது இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையை கையாண்டு தான் ஆக வேண்டும் ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ நம்ம கோட்டை வந்து ஓரளவுக்கு சில சலுகைகளாக கொண்டு வராங்க என்னென்னா சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லிட்டு வந்து சீட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸில் வேறு மாதிரி கொண்டு வரலான்னு ஒரு நிர்பந்தத்தில் இருக்கும் போது இப்போ சீட்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் தேவையில்லை பழையப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிர்பந்தம் வந்திருக்கு இப்படி தான் வந்து இந்தியாவில் போயிட்டு இருக்கும் போது இதில் எந்த வித மாநில அரசையும் நம்ம குறை சொல்ல முடியாது ஏன்னா எல்லா டிசிஷனும் இப்போ கோர்ட் கைக்கு போயிருக்கு அப்படின்னு பப்ளிக்காகவே தெரிய வந்திருக்கு கொஞ்சம் பொறுமையை நம்ம காத்து தான் ஆக வேண்டும் இன்றைக்கு கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்படுற எண்ணிக்கை பார்த்துடலாம் குவைத்தில் இன்றைக்கு கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்படுற எண்ணிக்கை அறுநூற்றி அறுபத்தி ஐந்து மொத்த எண்ணிக்கை இருபத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை ஐநூற்றி நான்கு மொத்த எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஓகே இவால் கரன்சி ரேட் ஒரு தினார் இந்திய மதிப்பு இருநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு ரூபாய் எண்பத்தி ஆறு பைசா ஸ்ரீலங்கா மதிப்பு ஆறுநூறு ரூபாய் இருபத்தி ஆறு பைசா ஓகே விவர்ஸ் என்றும் என்னுடன் இணைந்திருங்க என் பி எஸ் தமிழ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்போவுமே கமெண்ட் பாக்ஸை இன்ஃபர்மேட்டிவாக வச்சுக்கலாம் டேக் கேப் பண்ணிக்கோங்க பை ஃப்ரம் ஷ